Të ndërruar shikues të Euro News Albania për shëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi sërisht e dialogu me Skosovës dhe Serbis dhe situata aktuale në të cilën do dhe në këto dy vënde. Por sot do të marim këndvështrimin e njërës prej njëseve më të mira të këti realiteti politik dhe njërë prej politikaneve më aktive në kontinentin Europian. Bëhet fjal për zonjën Gjeliana Zovko, eurodeputat e kroate, e cila në Parlamentin Europian ka dy poste të rëndësishme, është nënkryetare e grupit të partive populore e Europiane dhe njëkosisht nënkryetare e Komisionit të Politikës së Jashtme. Zonja Zovko, falemenderit shumë vërtet që gjetët ko për të biseduar me ne. Êshtë vërtet kënajtësi për mua që ju kam në program. Falemenderit shumë dhe përshëndetjet më të mira për shiku e si tuaj. Êshtë gjithashtu një kënajtësi e madhe që mëftuat në programin tuaj. Ju falemenderit shumë. Zonja Zovko, doja t'ju bëja një pyetjet drejt për drejt. Si do t'a përkufizonit ju, gjëndjen aktuale të mardhënjeve ndërmjet Kosovës dhe Sërbis, duke e pa Atur para së ishë faktin se dialogu po vazhdon pa fundësisht. Mund të përkufizoj si një penges të madhe për të dyja vendet që të përdorin mundësit që bashkimi Europian po ofron në këtë qast për vendet në zjerim. Po ashtu për të shfrydzuar të gjitha objektet, kemi mekanizmin e rritjes që e kemi votuar dje dhe që pohyn në procedur urgente. Pra ka shumë mjeta në këtë moment në dispozicion për të gjitha vendet në zjerim dhe diskutimi i vazhdueshëm dhe mungesa e dialogut, mungesa e kompromisit mes Beogradit dhe Prishtinës, është një penges e madhe për të gjitha ta dhe për njerëzit dhe për qytetarët, për të shvidzuar momentin më të mirë që po kalon e Europa, sepse për fatë të keqë, për shkak të luftës në Ukrajin dhe agresionit rusë nda i Ukrajinës, zgjerimi është parë si politika për paqen dhe stabilitetin e kufive Europian. Pra për Serbin dhe për Kosovë nuk duket as pak serioze që liderët nuk po gjenë pikën e duur për të gjetur kompromisin e vërtet, për të shfridzuar këtë moment, sepse kjo moment ka ardhur tani dhe zdo tjet në të ardhme në afert si që kemi dushmuar dhe ditët e fundit në Parlamentin e Europian dhe në Komision. Ndaj u bëj thirje të gjithë liderve të ule në tryes dhe të nisin të dërgojnë mesajet e duura edhe drejt Brukselit dhe Strasburgut ku jemi. Doja të vazhdoja me një pyetje tjetër në lidhje me këtë qështje, sepse ka shumë rëndësi të adim këndë vështrimin të uajt. Êshtë bërë gati një vit që nga marveshja e Brukselit dhe aneksi i ohrit, të cilat u pranua në parim nga protagonistët kryesor në teren, të ndihmuar nga Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar nga shtetet e bashkuara. Doja të dia perspektivën të uaj. Nga njëra anë kemi kreministrin e Kosovës Albin Kurti, që thotë se jam gati të nënshkrua i marveshjen, ndërsa presidenti Vucic refuzon kategorikisht. Si e shpjegoni ju këtë situat nga këndvështrimi juaj, Zonja Zovko? Nëse marveshja është bërë, duhet të respektohet. Që ajo të respektohet, duhen dy anë. Mungesa e progresit, mos respektimi i marveshjes dhe caktimi i marveshjes, gjithashtu respektimi i kërkesave në marveshjen që u bëm në marveshjen e Brukselit, ka edhe pasoja, sidomos financiare, pasoja e që do të pësojnë vendet për kace, por nuk ja mun ajo që do të marë vendimin. Njerisht, sa herë mungojnë kompromise, të dy apalët vuajnë.
Nëse mund t'ju pyes, ka bëni ju përgjegjës për këtë situatë në këtë moment në teren, ka kaqë shumë politika që pasojnë njëra tjetërën dhe nuk ka ndodhë thuaj se asë gjë konkrete në teren gjatë vitit të fundit. Can I just tell you something as a politician? Uh, the responsibility uh, will be paid uh, in, uh, in the election of the future uh, politicians that are, and also in the future historical uh, um, deeds of the, in, uh, in the history, because if you are not... Um, uh, Mund të them diçka si politikane, përgjegjësia do të paguhet në të ardhmen elektorale të politikanëve, por edhe në të ardhmen historike, në një histori sepse nëse nuk jeni, më kujtohet është si në familje. Nëse keni dy fëmijë që zihen, prindri ti ndoshkonin të gjithë, kështu pasojat nuk po vendosen kur, sepse në këtë moment mosbërja e kompromisit, mosbërja e marrveshjes dhe dërgimi i mesazhave kaq të frikshme nga Ballkani perëndimor do të thotë se pengesa është bërë për të dy vendet, jo vetëm për njërin, ndaj nuk më takon mua. Gjithmoni bëjthirje bashkimit e Europian të jetë një ndërmjetës indershëm në të gjitha situatat, veçanërisht me Balkanin për ëndimor. Êshtë shumë e vështirë të vërtetohet fakti, por mendoj se momenti historik që pokalon Balkanin për ëndimor, kërkon lider të përgjeshëm, për të bërë kompromisa dhe për të bërë edhe zgjidhje të menqura. Edhe nëse humbis një diçka, nëse është për të mire në njërzve tuaj, në këtë moment duhet të bëni një marveshe. Pra ti eshi hapur për komunikim, të kesh kanale të hapura komunikimi dhe të bësh kompromisa në këtë moment, do të shpërblehet edhe me avancimin, me progresin në bashkimin e Europian, kjo vlen edhe për Kosovën edhe për Serbin. Nuk do të them mund kush është atje, por unë do t'ju tregoj vetëm shembulin e asaj që ndodhi sot në Bosnjërcegovin. U morë vendimi historik për të hapur negociatat me bashkimin e Europian. Përse? Andrej Plenkovic shkoj në Sarajev së bashku me Mark Ruten, i cili është kreministri më skeptik i Holandës për zjerimin. A i bashk me Ursula von der Leyen, si një ekip europian, bindën liderët politik që janë gjithnjë duke debatuar me Bosnjë e Cegovinën për të bërë një marveshja. Tani ata kanë bërë ndryshime. Mendoj se Beogradi dhe Prishtina mund të bëjnë të njëjtë në gjë. Ne nuk kemi nevoj që administrata amerikane të vija tje dhe të kërcënoj dikë. Ju keni bashkimin e Europian, keni para, keni një moment historik për të marrë statusin në kandidatit. Mendoj se në duhen edhe lider të tjerë të përgjeshëm, për të treguar se ndoshta në anën tjetër, nëse dikush ju thëret për të luftuar, duhet i thoni, ndalo, jam e Europian. Nuk kam zgjidhje normale dhe të arsueshme. Do t'i respektoj të gjithë, do t'i respektoj të drejtat e pakicave, do t'i respektoj të gjitha marveshet e bashkësis për komunat që po trajtohej. Gjithashtu, do t'përdor të gjitha parat që kam në dispozicion tani, dhe do t'ndërtoj një shoqëri ku do t'kemi një demokraci pluraliste, jo një tirani dhe autokraci të një njëriu, sepse nuk ka zgjidhje absolute dhe nuk ka fitues absolut në këtë loj. Mendoj se është koha për të bërë ndryshime historika edhe për Kosovën edhe për Serbin, të largohen nga kjo mos marveshje dhe të bëjnë dërmjetësimin, rrugën e mesme. Egziston një rrugë e mesme për këto qështje. Zonja Zovko, doja të tarhikja opinionin tuaj, sepse teksa po përgatitesha për këtë bised, ledzova disa citate tuajat, lidur me situatën mi disë Kosovës dhe Sërbis. Madje, më konkretisht, doja të tarhikja vëmëndjen, tek akti terrorist që ndodhi në banjsk në veri të Kosovës, gati 5 muaj më parë. Ju citoj ju që keni thënë në parlamentin e Europian. Këto veprime të Sërbis nuk mund të mbeten pa përgjigje dhe kërkojnë përgjigje në tonë të qartë dhe të fortë. Sulmi terrorist nënkupton qartë se një vije kuqe u ka përcyhe. Ky është citati juaj. A mendoni tani se ka qartësi se cilët ishin fajtorët dhe cilët ishin organizatorët dhe manajerët e vërtet të sulmi terrorist të cilin ju e dënuat aqë ashpër?
At that moment, I have condemned that uh, attack, but now I'm. Uh, At the moment, I come to know that the sun portanium. Poets in prepara the men do is a hetimi do it vi the metagitha projijet, kushishta paskti sulmi. Por ajo që po i referohemi në këtë intervist, është si të ecim për para në negociatat mes Prishtinës dhe Beogradit. Nuk do të kthejem në histori sa herë që dikush bën një lëvizje të gabuar. Kjo mund të rezikoj sigurin, sigurin dhe pashen e vendeve të caktuara, duhet të dënohet. Të gjithë fajtorë duhet të silen para drejtsis. Gjithmonë e kam dënuar këtë dhe do të bëj. Jo, jam plotësisht dakord me ju, zonja Zofko, për në të njëtën ko, vetëm dy ditë më parë, në mediat sërbe, u publikua një foto e fajtorit, pra e personit që mori për gjejtsin për atë sunë të të mërshëm terroristë, zotit Radojqic, duke darkuar në Belgrad me ambasadorin e sërbis në shtetet e bashkuara të Amerikës, Marko Gjuric. Pra në thellë, a i është i lirë dhe asë gjë nuk pondothë me të, në një kohë që Parlamenti Europian thotë se kjo situat nuk mund të mbetet pa undëshkuar në një farë mënyre. Do ko, por kush bën gjëra të gabuara dhe të këshia, duhet të vihet për para drejtsis. Kjo është media, është një emision televiziv, është shumë e vështirë të sjarosha të që pëmëthua, veçanërisht nëse po nënkupton se dikush që ishte fajtor për diçka, shëqërohet me autoritetet e larta si ambasadori. Së mund të athem këtë në program, por jam e sigur dhe bindur që të gjitha njëjarjet që rezikojnë sigurin, do të zbardhen dhe do të hetohen. Me kontingencat e komunitetit ndërkomtar që keni në teren, jam e sigur të jam absolutisht e bindur se do të kemi hetime të pavarura dhe gjithashtu rëfimin e njëjarjeve. Në fundi gjithë kjo fakt do të parecitet këtu në Parlamentin e Europian, pasojat për këtë gjithashtu do të kenë edhe pasojat e veta, raportet që po bëjmë këtu, por Parlamentin e Europian është trup hetues. Jo, sigurisht jo. Ne i bëjmë këto raporte që po gjukojmë duke shurtuar edhe fondet që po përdore në vende, në vendet e zjerimit. Kjo është mënyra e se si mund të përdorim këtë mjetë ose për të korigjuar sjelen e vendeve të caktuara. Jam absolutisht e sigur të se nëse është kështu si që po thoni ju, dhe nëse duhet të kemi prova të keqë bërjes, pasoja do të shihen nga ne, duke instaluar progresin në bashkimin në Europian, dhe risa autoritetet të nëzirin fajtorët para drejtsis. Zonja Zofko, doja të vazhdoja sepse e përmëndët shkurt që është jene asosacionit të komunave me shumit sërbe që duhet të kryohet në Kosovë. Shqecimi kërësor i të gjithë politikanve shqiptarat je është se asosacioni i komunave sërbe nuk do të jetë asë gjithë tjetër, veç se një një tjetër Republikë Sërbska në Kosovë. Cili është opinioni juaj për këtë? Qëfa mendoni për këtë qështje? Kam qenë ambasadore në Itali dhe italianët më kanë thënë, ju e dini në Itali ka shumë shqiptarë dhe shumë kosovarë, janë shumë të njohur me politikën dhe situatën italiane.
Një gjë që më thanë është se ata kishin probleme në Tirolin e Jugut, deri sa u dhanë të drejtat e plota të autonomisë të tyre lokale, të gjuhës. Kanë edhe një antar parlamenti që u zjodhë nga Tiroli i Jugut këtu. Tiroli i Jugut tani është rajoni më i pasur, nga rajoni më problematik në një kotë të caktuar. Isho zgjithje që janë tashmë të pranishme në bashkimin e Europian, si zgjithje ku mund të asil një komunitetin lokal të përpichet, të respektoj kulturën, gjuhën dhe historinë e ti por edhe të përpishet të ketë përfajsim legjitim për të drejtat e tyre. Kur Kosovat bëhet antare e bashkimit e Europian, kufitës do të kenë rëndësi, që edhe komuniteti lokal të rua i sfondin historik, trashgimin kulturore, kulturën dhe autonomin lokale, gjuhën, arsimin, është shumë e rëndësishme. Unë jam shumë pro respektit të të drejtave të pakicave, kulturës dhe gjuhës të tyre në Balkanin përëndimor dhe në mbar bashkimin e Europian, sepse kjo është baza e mënyrës e si undurtua bashkimi e Europian dhe e se si lullzoj si bashkim në 70 vitet të fundit. Nuk mendoj se është shembuli i Republika Serbska, është kretësisht e kundër ta. This is the basic of uh, how European Union was built and how European Union thrived as a, as a union in the last 70 years. And I don't think that uh, that's an example of Republic of Srpska. It's, it's, it's total opposite. I see. Um, uh, Ms. Zovko, I just uh, wanted to... Uh, e kuptoj, Zonja Zovko, doja të dia kënvështrimin tuaj për zgjedhjet e fundit parlamentare, rajonale dhe lokale që u zhvilluan në Serbi. Parlamenti Europian miratoi një rezolut që kërkom të jetime të pavarura nga ekspert dhe institucionin ndërkomtare për paregullësit. Por, pyetja ime për ju është, në Beograd, tashmë gjithka po funksionon normalisht. Ku vendi ri është mbledhur, presidenti Vucic po kryon qeverin e re dhe pa dyshim që në Beograd do të përsërite në zgjedhjet. Pra vetëm atje, jeni e knajqur me reagimin autoriteteve sërbe pas reagimit tuaj pra ati të parlamentit e Europian? Zgjede do të përsërita në Beograd. E thashta shmë, Parlamenti Europian dhe Bashkimi Europian është një organizat me antarësim vullnetar. Një vend mund të antarësohet ose nuk kapse të antarësohet në Bashkimin Europian. Asgjë nuk është të detyrueshme. I takon popullit sërb. Ne japim një gjukim. Japim vlerësimet tona, themi si ka avancuar demokracia dhe nëse i konsiderojmë zgjedhjet të bëhen në mënyrën e duhur apo jo. Gjithashtu kërkojmë përsëritje në rastet të caktuara, edhe jetime. U takon autoriteteve lokale që punaftojnë gjithashtu të vim dhe të vëzhgojmë zgjedhjet. Kam qenë kërë e vëzhgue se zgjedhjeve në Honduras dhe në Nepal. U takon vendasve të thonë nëse do të ndryshojnë diçka apo jo. E përsëris, nëse nuk e bëjnë dhe nëse shohim që asgjën nuk ka ndryshuar, se procesi zgjedhor nuk ka qeni përmirësuar, do të ketë pasoja dhe ndo njëherë mërzita nga gjukimet tona dhe nga mungesa e progresit, në raportin e progresit që është bërë nga komisioni. Diplomacia parlamentare është një mjetë në duar të shërbimit të veprimit të jashtëm. Komisioni Europian gjykon kur një vend është në pa qëndru e shmërit të madhe, ose është problematik në Balkanin për ëndimor. Pra edhe njëherë, po them që po japim gjukime, është si një kontest bukurie. Më të themi se vajza është bukur, por nuk do të martohemi me të. Pra i takon sërbis dhe njërzve të sajt i marrin para e sush vlerësime tona, por askush nuk do të shkoj atje dhe do të veproj si policë. Ky nuk është roli i parlamentit e Europian. Do njëherë kolegët e mjetë e projnë në rolet e tyre, por këto janë të gjitha vende sovrane. Edhe njëherë, thash, në familjen e Europiane, ju do të pranoni dikoj që po luan si pas regullave tuaja, si pas vlerave dhe regullave të bashkimit e Europian. Nëse nuk po luani si pas këtyre regullave, atëherë nuk duhet të ankohen. Njerëzit po shkojnë drejt bashkimit e Europian dhe jetojnë në këto vende, sepse duhen të kenë stabilitet dhe të regullojnë jetën e tyre. Pra u takon autoriteteve serbe të zbatojnë dhe të korrigjojnë gabimet e tyre. Kanë edhe komisionin e tyre zjedhor. Ata kanë gjukatat e apelit dhe duhet në japin logari edhe qëfar kanë bërë për të korrigjuar ato që në duken gabim. If you are not 
playing by these rules, then don't then the, uh, they should not be crying. The young people are going towards European Union and leaving these countries because they want uh, uh, to have a stability and an order in their life. So it's up to Serbian authorities to comply and to correct where they uh, what they did wrong. And they have their electoral commission as well. They have they have the appeal courts. And they should uh, they should also give us the account of what they have done to correct what we found wrong. And do you believe? Abesuni se autoritete serbe apo sepse ata po artikulojn mesajin se interesi un strategik bete dantar simi ne bashkimi ne Europian. Por abesuni se do te reflekto in por ato ce sapo that ne projijen tua i zonja zovko. Sepse ju jeni politikane me pervoj, zonja diplomate me pervoj e Kroacis. Dhe njihni mjaft mirë Balkanin për ndimor. Pra ndaj po ju a bëj këtë pyetje të drejt për drejt. Western Balkans quite well. That's why I'm asking this straightforward question to you. I consider that uh, Serbian people, citizens, and all the citizens who live there, uh, especially young people, they, they strive towards European Union. I'm, and uh, if they, uh, if they, if the politicians uh, who are also paying the lip service to the, to 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 the fact that they would love to be uh, to play as a. Uh, Mendoj se populli serb, qytetar, të gjithë qytetarët që jetojnë atje, veçanërisht të rinjtë, po përpishen drejt bashkimit e Europian, dhe nëse politikanët që gjithashtu po bënë premtime boshe për faktin se do donin të ishin, të luajnë si lojtar kyqë, dhe dikush që duhet të përparoj drejtin të grimit e Europian. Nëse duhet të ndryshojnë atë sjeljen, nuk jam unë ajo që duhet të avlerësojnë nëse ajo që thonë është e vërtet apo jo, por gjithësesi besoj se njerëzit normal, qytetarët normal, të cilët i respektoj thelësisht, do njëherë nuk e meritojnë atë me qëfar po përbale në jetën e përdiqme. Do të doja që thjeshtë të shikonin shembulin e Kroacis, e cila mundi gjithë këto kriza, së pari pandemi në Covidit, pas taj tërmetet, më pas luftën në Ukrajin, dhe të gjitha sankcionet fal Andrej Plenkovic që drejton qeverin ton për dy mandate. Fal faktit se jemi antartë të bashkimit e Europian, kemi marë fondet më dha dhe e kemi ndimuar vërtet vendin ton të lullzoj dhe tjetë një vend drejtues. Êshtë shumë e vështirë në këto kotë të pa qëndrueshme për të jetuar jashtë bashkimit e Europian, dhe veçanërisht në vendet që mbështeten vetëm të ndihma që i dërgon familia. Kjo është turp për politikanët. Do doja të thosha që duhet ju vit turp sepse është gabimi rënd dhe populli nuk e meriton këtë. Këtë mund të athem nga përvoja ime. Nëse je politikani mirë dhe i shkëllqyër, do të asil është vendin drejt të në bashkimin e Europian. Do t'i marrë është gjitha këto kërkesa sepse ndihmojnë në transformimin e vendeve tuaja, në luftimin e korupcionit dhe ndihmojnë në mbajtja në të rinjve në vend në lindje dhe jo si shërbëtor në disa vendet të tjera. Unë besoj vetëm të njerëzit, nuk besoj të politikanët, por të njerëzit e zakonshum që jetojnë në Balkanin për ndimor. If you are a good and excellent politician, you would bring your country straight to European Union, you would take all these requirements because they help transform your countries, help fight the corruption and help preserve young people back home and not to be like a servant in some other countries. So I just believe in people. I don't believe in politicians, but I feel I believe in ordinary people that are living in the Western Balkans. Ms. Zovko, I just wanted to get your personal... Zonja Zovko, fjesht doja të dia këndvështrimin tua i personal për një qështje të rëndësishme që ka dal gjatë intervistave që unë kam zhvilluar në studio me kolegët tua i si Zotin Klemen Groshel, apo Knut Abraham, apo Viola von Kremon. Në thelp, sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Sërbis, Ata po thonë se me që po vazhdojnë për momentin dhe nuk po siel as një fryt, ata sugjerojnë që bashkimi Europian si i til të negocioj ndaras me Kosovën dhe ndaras me Sërbin dhe të dyja të përparojnë si pas meritës. A jeni ju dakort me këtë perspektiv? Pa dyshim, kjo do të jetë për parlamentin e ri Europian, sepse këti aktualit tashmë po i vjen fundi. 
<laughs> right. Um, uh, Clement Rochelle is coming from the Renew Party, so Liberals and Viola von Cremon are coming from the Green Party. Um, I'm an EPP Vice President as a yep. uh, group, and we, are the, uh, we have a Commission po. President. Uh, Clement Groschelli vien nga Partia e Rinovuar e Liberalve, Viola von Cremon vien nga Partia e Gjelpër. Unia me dhe nën kryetare e Partis Populore Europiane. Kemi një President Komisioni. Mendoj se duhet vazhdoni në rrugën që ka caktuar Komisioni që po përpichet të ndihmoj të dy avendet. Jo të përpicheni të kryoni diçkate lig. Kemi avokatin më të madh në Partin Populore Europiane edhe në Kroaci. Jam antarja e delegacionit të Bosnia e Cegovinës dhe Kreministri Andrej Plenković është avokat edhe për Kosovën, por për stabilitetin e Balkanit përëndimor dhe momentin vendimtar ku Shqipria dhe Macedonia e Verjut nuk mundi të hapte negociata, a ju a hapi negociatat. Pra thjesht në ndishni dhe ndishni atë që është bërë tashmë dhe mos u përpishni të shpikni një ligësi. Mendoj se u duhet kërkuar kompromis u theqësve, dhe pastaj qdo gjë do tjetë mirë. Pra ne kemi nevoj për mesajsh të bukur. Kemi nevoj për mesajshe pozitive. Nuk kemi nevoj për mesajshe shqetsuese që vinë nga Kosova, as nga Serbia në këtë moment, sepse duam, në Balkanin përëndimor nuk duhet të shqitët. Duhet të shesim si pache, si teritori nga vjen pacha, dhe jo si një këndë lojra shpërndikimin e vendeve të treta. Dua që Balkani i përëndimor të hy i pari, sepse është një afshë kënyëse të shohësh. Dua të them, është mirë që vendet e partneritetit të minjë hershëm të përparojnë, por tani po hapim, po konsiderojmë edhe Armenin për të filuar negociatat, kurse Kosovën nuk e kemi ende kandidate. Kështu që kompromisi dhe mesajet pajësore do të nëndihmonin, dhe do të mëndihmonin edhe mua këtu si avokate për të përparuar dhe për të përdorur sa më shumë të jetë mundur këto fonde që janë në dispozicionin tuaj. So compromises and uh, uh, peaceful messages would help us uh, and would help me as well here as your advocate to, uh, to advance and to uh, use as much as possible these funds that are at your disposal. Uh, Zonja Zovko, si e konsideroni ju që ndrimin që pomban Republika e Serbis ndaj Rusis dhe luftën që ajo po zhvillon kunder Ukrajinës? That's uh, this is the biggest disappointing uh, disappointment that Serbia has done to, towards European Union and uh, towards its partners here. Kjo është gënjimi me i mafë që Serbia ka bërë ndaj bashkimit e Europian dhe ndaj partnerve të saj këtu. Mos përputhja me politikën e jashtme dhe të sigurisë të bashkimit e Europian e ka penalizuar Serbin. Dhe du të penalizoj në të ardhme nëse nuk ndryshojnë sjele në tyre dhe nëse nuk e kuptojnë se harmonizimi me politikën e sigurisë të jashtme është një qeles dhe është një kufi për ne që të japim dhe të shtym drejt përparimit, drejt integrimit në bashkimin e Europian. Nuk pëndoj se sa do diplomacit të fort të kenë, do të tërhiqen, sepse kjo faze zjerimit është gjithashtu. Jo vetëm që së mund të përparoj, por edhe mund të kthehet mbrapsht. Pra harmonizimi me politikën e jashtë me të sigurisë është qështje kyqë. është kyqë nëse doni të keni miqë në këta anë. So for an alignment with foreign and security policy is a key issue. And it's a key thing that uh, if you want to have a friends on this side. Zonja Zovko, teksa po i afrohemi fundit të këti diskutimi edhe një pyetje të lutem. Gjdo të ndodhë me sankcionet që bashkimi Europian i ka vendosur Kosovës, e cila është plotësisht në harmoni me politikën e jashtme të bashkimit Europian për gjithka në thelb? Dua të them, nuk po takon mua të vendos qëfar do të ndodhë. Jo, qëfar me ndoni ju si politikane me përvoj, si një njeri që e një Balkanin, si një njeri që vjen nga Balkani, sepse egziston një ndjesi të e këshqiptarët që jetoj në Kosovë dhe të e këtë politikanët e tyre, se po bëjnë qmos për të ecur për para në dialog dhe për të respektuar politikën e jashme të bashkimit e Europian. Ata e din që fqinjët e tyre verjor nuk po bëjnë të një të një të nuk po sankcionohet, por po sankcionohet Kosova. Yeah, but coming back, I know it's difficult for you to to see the way I see it, but without a good neighbor relation, there is no way that European Union can 
Po, por për të rikëthyër, e di që është e vështirë për ju të ashikni si që shohun, por pa një mardhënje të mirë fëqinësore, kurse si bashkimi Europian nuk mund të lejoj dikë të përparoj, sepse kjo është qështja kryesore. Nëse nuk jeni fëqinjë mirë dhe nëse nuk jeni, nëse nuk të regoni hapjen tuaj, nuk mund të kesh mbështetje nga kjo anë mjerisht. Kjo është ideja. Bashkimi Europian u kryua pas luftës të mërshme midis Gjermanis dhe Francës, undërtua mbi pajtimin. Kjo është një gjë kyqe. E disa e vështirë është, por është kyqe për pachen dhe pajtimin dhe gjetjen e gjuës e për bashkët për të përparuar. Mendoj se në këtë pjesë, tani Beogradi dhe Prishtina duhet të gjenë lideret e fort, së pari për të bërë publikun të kuptoj, për të bërë votuesit. Êshtë e leti thua shvotuesve dhe të filosh lufton kur ke njerës pas teja. Gjithmon duhet mendoni për pakicat e lëna atje. Pra sa herë që keni një problem, e vuajnë pakicat kosovare, ku do që janë. Pakicat si serbët. Êshtë e let të lua shefin apo komanduesin kur ke njerës që janë të dëshpëruar dhe të zemëruar, por është e vështirë të jesh njeri i madhe i mirë dhe të tregosh falje dhe pajtim. Mendoj se kjo është koha e përshtachme për këtë. But it's difficult to be a big man and to be a great man and to to show a hand of forgiveness and reconciliation. And I think this is a time for for that. Kjo është një mesajsh shumë i rëndësishëm. Zonja Zovko faleminderit shumë vërtet për kohën tuaj dhe pikpamjet që ndatë me shikuesit e Euro News Albania. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe gjithë të mirat. Faleminderit. Të ndëruar shikues të Euro News Albania, kjo ishte Balkan Talks për ditën e sotme, deri në takimin tonë të radhës nga unë Franko Egru, falim derit për vëmëndjen me cilën në ndoqët dhe miru takofshim.